యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం ఈ వేసవికాలంలో స్కిన్ సమస్యలు అనేవి బాధిస్తుంటాయి ముఖ్యంగా వేసవిలో ఎండ తీవ్రత అనేది ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల బాడీలోని నీటి శాతం అనేది ఎక్కువగా డ్రై కావడం అనేది జరుగుతుంటుంది దీనివల్ల తగినంత నీరు తీసుకోకపోవడం వల్ల ఈ యొక్క స్కిన్ సమస్యలు అనేవి వచ్చి బాధిస్తుంటాయి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క వేసవి సమయంలో డ్రై స్కిన్ అనేది ఎక్కువగా బాధిస్తుంటుంది అలాగే దురద మంటతో కూడిన ఎగ్జిమా వంటి సమస్యలు కూడా వచ్చి వేధిస్తుంటాయి ఈ వేసవికాలంలో వచ్చే చర్మ వ్యాధులకు హోమియో వైద్యంలో ఎటువంటి మందులు ఉన్నాయో ఎప్పుడు తెలుసుకుందాం అలాగే ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయో కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఎగ్జిమా లాంటి సమస్యలకు ప్రధాన కారణాలు తెలుసుకున్నట్లయితే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల అవి సరిపడకపోవడం వల్ల కూడా కొందరిలో ఈ దురద అలాగే దద్దుర్లు అలాగే మంటతో కూడిన గోకుడ అనేది ఎక్కువగా ఉండి ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది అలాగే మరికొందరిలో ఎండలో ఎక్కువ తిరగడం వల్ల కూడా ఆ సన్లైట్ అనేది సరిపడకపోవడం వల్ల కూడా ఈ వేసవిలో స్కిన్ సమస్యలు అనేవి వచ్చి బాధిస్తుంటాయి అలాగే కొందరిలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏ తీసుకున్నా కూడా సరిపడక ఈ యొక్క స్కిన్ సమస్యలు అనేవి వస్తుంటాయి ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు ప్రధాన లక్షణం కనుక ఒకసారి చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా స్కిన్ అనేది డ్రైగా ఉండి దురద మంట అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ దురద కూడా బ్లడ్ వచ్చేంత వరకు గోకాలని అనిపిస్తుంటుంది ఎక్కువగా ఈ యొక్క ఎగ్జిమా అనేది శరీరంలో ఎక్కడైతే స్కిన్ ఫోల్డ్ అవుతుందో అటువంటి ప్రాంతాల్లోనే ఎక్కువగా వచ్చి బాధించడం చూస్తుంటాం ముఖ్యంగా చేతి మడతలలో కాలి మడతలలో అలాగే వేళ్ళు అనేటివి ఫోల్డ్ అయిన సందర్భంలో ఫోల్డ్ ఉన్న ప్రాంతాలలో ఈ యొక్క దురద అనేది ఎక్కువగా ఉండడం గమనించవచ్చును అలాగే ఎక్కడైతే ఈ స్కిన్ అనేది డ్రైగా ఉంటుందో కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ స్కిన్ నుండి నీరు కావడం కూడా చూస్తుంటాం అలాగే కొందరిలో చీము కూడా పడడం అనేది గమనించవచ్చును ఇలా ఉండడం వల్ల స్కిన్ అనేది నొప్పిగా ఉండడం దురదగా ఉండడం తీవ్రమైన మంటతో కూడి ఉండడం నిద్ర సరిగా పట్టకపోవడం చీకాకు కోపం అనేది ఎక్కువగా రావడం అనేది దీనిలో గమనించవచ్చును ఇలా కొన్ని ప్రధాన లక్షణాలను ఈ యొక్క ఎగ్జిమా సమస్యలో గమనించవచ్చును ఈ సమస్య నివారణకు కొన్ని ప్రధాన జాగ్రత్తలు కనుక చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా పులుపుతో కూడిన ఆహార పదార్థాలు అనేవి తీసుకోవడం ఆఫ్ చేయాలి అలాగే అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ కూడా సాధ్యమైనంత వరకు బంద్ చేయడమే చాలా మంచిది ఎక్కువగా బేకరీ ఐటమ్స్ కానీ అలాగే కూల్ డ్రింక్స్ కానీ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కానీ అలాగే ఆయిల్ ఫుడ్స్ లాంటివి బయట నుండి తీసుకొచ్చినవి ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఈ సమస్య అనేది ఎక్కువగా అవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు ఇంట్లోనే తయారు చేసుకున్న ఆహార పదార్థాలను తీసుకుంటూ కొన్ని హోమియోపతి మందులను కనుక వాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును ఇక ఈ సమస్యకు ట్రీట్మెంట్ విషయానికి వస్తే హోమియోపతి వైద్యంలో చాలా మంచి మందులు ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఈ వైద్య విధానంలో మందుల ఎంపిక అనేది వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు అలాగే వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు అలాగే వ్యక్తి యొక్క అలవాట్లను దృష్టిలో ఉంచుకొని మందుల ఎంపిక అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా ఎంపిక చేసుకున్న మందులను వాడుకున్నప్పుడే ఈ యొక్క సమస్య అనేది సమూలంగా నివారించబడుతుంది మొదటగా ఆర్సనికం ఆల్బమ్ అనే మందును చూసినట్లయితే వీరిలో ఈ దురద అనేది దద్దులు రావడం కానీ ఎక్కువగా అర్ధరాత్రి సమయంలో అలాగే పగటి సమయంలో ఎక్కువగా ఉండి బాధిస్తుంటుంది అలాగే వీరికి దహం కూడా చాలా తక్కువ కొద్ది కొద్దిగానే నీళ్లు తీసుకోవడానికి ఇష్టపడుతుంటారు అలాగే వీరికి జలుబు చేసే తత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు తేలికగా వీరికి జలుబు చేసి ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది తరచుగా కోళ్లకు గురి కావడం వీరిలో గమనించవచ్చును అలాగే ఎక్కడైతే ఈ స్కిన్ సమస్య వస్తుందో 
అది దురద మంట అనేది ఎక్కువగా ఉండి బాధిస్తుంటుంది వీరి యొక్క మానసిక స్థితిని గమనించినట్లయితే వీరికి అస్థిమితం అలాగే భయం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కువగా ఆందోళనకు గురి కావడం వీరిలో గమనించవచ్చును అలాగే వీరికి చలి వాతావరణం అంటే అసలే గిట్టదు కొద్దిగా వెచ్చగా ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని వీరు ఇష్టపడడం గమనించవచ్చును ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి ఈ చర్మ వ్యాధితో బాధపడుతున్నప్పుడు ఆర్సేక మాల్బ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు నైట్రోమోర్ వీరిలో ఈ యొక్క ఎగ్జిమా అనేది తలలో ఎక్కువగా వస్తుంటుంది అలాగే చేతి మడతల్లో కాలి యొక్క మడతలలో ఎక్కువగా రావడం గమనించవచ్చును స్కిన్ అనేది డ్రైగా ఉండి దురద మంట అనేది కలిగి ఉండటం గమనించవచ్చును వీరికి తల యొక్క వెంట్రుకల కింది భాగంలో చిన్న చిన్న కురుపులు లాంటివి కూడా వచ్చి బాధిస్తుంటాయి ఈ స్కిన్ సమస్యలు కూడా తల యొక్క వెనుక భాగంలో వెంట్రుకల కింద మెడ యొక్క ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉండి బాధించడం వీరిలో గమనించవచ్చును ఇక వీరి యొక్క మానసిక స్వభావాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ముఖ్యంగా వీరు ఒంటరిగా ఉండడానికే ఇష్టపడుతుంటారు ఎవరితో కలవడానికి ఇష్టపడరు అలాగే వీరికి సాల్ట్ అంటే చాలా ఇష్టం సాల్ట్ ఉన్న ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు ఒకవేళ తినే ఆహార పదార్థాల్లో సాల్ట్ శాతం అనేది తక్కువైనట్లయితే పైనుంచి సాల్ట్ను చల్లుకొని మరీ తినే అలవాటు కూడా వీరు కలిగి ఉండటం గమనించవచ్చును అలాగే వీరికి స్కిన్ సమస్యలన్నీ ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎక్కువవుతుంటాయి రాత్రి వేళల్లో ఈ సమస్య అనేది చాలా తగ్గుముఖం పడుతుంది అంటే డే టైంలో వీరికి అవస్థ అనేది ఎక్కువగా ఉండి రాత్రి వేళల్లో తక్కువగా ఉండడం గమనించవచ్చును అలాగే వీరిలో ఎయిర్ ఫాలింగ్ సమస్య కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇలాంటి లక్షణాల ఆధారంగా ఈ యొక్క మందును ఎంపిక చేసుకొని ఈ యొక్క ఎగ్జిమ్ అనే సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పుడు వాడుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు గ్రాఫైటిస్ ఈ మందు కూడా స్కిన్ సమస్యలకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది వీరు లావు శరీరతత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు అలాగే తీవ్రమైన మలబద్ధకం సమస్య కూడా బాధపడడం గమనించవచ్చును స్కిన్ అనేది వీరిలో మాయిస్ట్గా ఉంటుంది ఎక్కడైతే చర్మ వ్యాధి వస్తుందో అక్కడి నుండి కొద్దిగా తేమ లాంటి నీరు లాంటి పదార్థం కారడం వీరిలో గమనించవచ్చును కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ యొక్క స్కిన్ సమస్య అనేది చీము కూడా పట్టి ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది ఇలాంటి వారికి గ్రాఫైటిస్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే ఈ స్కిన్ సమస్యలు కూడా ఎక్కువగా ఫోల్డింగ్ ఉన్న ప్రాంతాలలోనే ఎక్కువగా రావడం గమనించవచ్చును ముఖ్యంగా చేతి మడతల్లో కాలి మడతల్లో కానీ ఎక్కడైతే స్కిన్ ఫోల్డ్ అవుతుందో అక్కడ ఈ స్కిన్ సమస్య అనేది వచ్చి బాధిస్తుంటుంది ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండి లవ్ శరీరతత్వాన్ని కలిగి ఉన్న వారిలో ఈ యొక్క గ్రాఫైటిస్ అనే మందు వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును ముఖ్యంగా ఈ గ్రాఫైటిస్లో ఎక్కడైతే చర్మ వ్యాధి ఉంటుందో అక్కడ నీరు కారడం ఆ నీరు కూడా కొంచెం తిక్గా రావడం కొన్ని సందర్భాల్లో పసులాగా కూడా రావడం గమనించవచ్చును ఇలాంటి లక్షణాలతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు లైకోపోడియం ఈ మందు కూడా ఈ యొక్క వేసవిలో వచ్చే ఎగ్జిమా సమస్యకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది ముఖ్యంగా డ్రై స్కిన్ అనేది కలిగి ఉండి దురద మంట అనేది ఎక్కువ ఉండడం వీరిలో గమనించవచ్చును దీంతోపాటు వీరికి మూత్రం సమస్య కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కొన్ని సందర్భంలో మూత్రం పోసినప్పుడు స్మెల్ కూడా ఎక్కువగా వస్తుంటుంది మూత్రం యొక్క రంగు కూడా ఇటుక పెళ్ళ రంగులో ఉంటుంది దీన్నే మనం రెడ్ శాండ్ యూరిన్ అని కూడా చెప్పుకుంటాం అలాగే వీరు గ్యాస్ ట్రబుల్ సమస్య కూడా బాధపడుతుంటారు ఎక్కువగా వీరికి కోపం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక వీరి యొక్క మానసిక స్వభావాన్ని గమనించినట్లయితే వీరికి విపరీతమైన కోపం ఎక్కువ ఉంటుంది లోపల భయం పెరికితనం ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా పైకి మాత్రం మేకపోదు గాంభీర్యాన్ని వీళ్ళు ప్రదర్శించడం గమనించవచ్చును అలాగే వీరు చూడడానికి యంగ్ ఏజ్లో ఉన్నా కూడా చాలా ఓల్డ్ ఏజ్ లెక్క ఆగుపడటం వీరిలో గమనించవచ్చును వీరు తమ మాటకు ఎవరైనా ఎదురు చెప్పినట్లయితే సహించకపోవడం గమనించవచ్చును 
ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి వేసవిలో వచ్చే ఎగ్జిమా సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పుడు లైకోపోడియం అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది ఇక చివరిగా చాలా ముఖ్యమైన మందు సల్ఫర్ ఈ మందు చాలా రకాల స్కిన్ సమస్యలకు చాలా అద్భుతంగా పనిచేసే మందు ఎన్నో రకాల చర్మ వ్యాధులకు హోమియో వైద్యంలో ఈ యొక్క మందు అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది స్కిన్ అనేది చాలా డ్రైగా ఉంటుంది అలాగే పగుళ్ళు కూడా ఉపడుతుంటాయి దురద అనేది మంట కూడా ఎక్కువగా ఉండి ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది ఇక వీరి యొక్క స్వభావాన్ని గమనించినట్లయితే వీరు వంగిపోయి నడుస్తుంటారు వీరికి శక్తి లేనట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది తేలికపాటి పనులను కూడా చేయడానికి ఇష్టపడరు స్నానం చేసిన తర్వాత కూడా వీరు నుండి కొద్దిగా స్మెల్ అనేది వస్తూనే ఉంటుంది వీరిలో స్కిన్ సమస్య అనేటివి కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉండి చాలా మంటతో కూడి ఉంటాయి రాత్రి వేళల్లో నిద్ర పట్టదు చర్మం అనేది డ్రైగా ఉండడం వల్ల దురద కూడా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల బ్లడ్ వచ్చేంత వరకు గోకుతూనే ఉంటారు బ్లడ్ వచ్చినా కూడా గోకడం అనేది ఆపకపోవడం వీరిలో గమనించవచ్చును ఎంత దురద ఉంటే అంత గోకడం అనేది వీరికి హాయిగా అనిపిస్తుంటుంది ఇలాంటి లక్షణం ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క సల్ఫర్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది ఇలా హోమియోపతి వైద్యంలో చాలా రకాల మందులు ఉంటాయి ఏదైతే మందును లక్షణాల ఆధారంగా ఎంపిక చేసుకుంటామో ఆ మందును థర్టీ పొటెన్సీలో రోజుకు రెండు పూటల చొప్పున వారానికి మూడు రోజులు కనీసం ఒక మూడు నుంచి ఐదు వారాల పాటు వాడినట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య అనేది చాలా వరకు తగ్గుముఖం పడుతుంది ఒకవేళ మందులు వాడుతున్నా కూడా సమస్య అనేది తగ్గకుండా ఇబ్బందిగా మారుతున్నప్పుడు దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ సలహా మేరకు ఈ మందులు కనుక వాడుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ఈ యొక్క ఎగ్జిమా సమస్య నుండి బయటపడవచ్చును మరి యొక్క ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం